Eu insisto com a coisa da água, porque senão a gente esquece. E eu tava vendo outro dia até um meme, que virou meme na internet, nas né? coisas da Gretchen virou um meme. A Gretchen falando que não toma água nunca. Olha isso, gente, isso é sério. Não pode não tomar água, tem que tomar água. Eu quero você tomando água, eu quero você saudável, eu quero você deixando o seu corpo cada vez melhor, tá bom? Então toma sua aguinha se não tomou ainda. Agora vamos para aula de crochê, né? E, gente, o crochê tá em alta, eu quero falar pra quem ainda não sabe, já contei aqui no programa, foi o um sucesso no final do ano. As blogueiras mais tops, as influenciadoras, assim, de moda, daquelas que fazem muito sucesso, elas estavam de crochê, então, por conta disso, hoje, todo mundo quer crochê. Se você faz crochê, começa a fazer umas roupas, dá uma pesquisada aí, porque você vai vender, tá? E vai vender fácil. E hoje, a Rita Blight voltou pra nos ensinar outros pontos. Ela ensinou o ponto fantasia... E o ponto labirinto, você lembra? Hoje ela vai ensinar o ponto casinha de abelha e o ponto smoke, é isso? É, não, são o mesmo. Eu vou é ensinar mesmo. também o ponto, a diferença do ponto pipoca e do ponto... É... Agora esqueci. Casinha de abelha? Não, é uma variação do ponto pipoca. Tá. Tá? Perfeito. Vou fazer os dois. Então vamos aprender com ela. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada. Maravilhosa. E aproveitando que você hoje falou da gratidão, a minha gratidão por estar mais uma vez aqui com você. É nossa gratidão, viu? Muito Também obrigada. Estou feliz de você dar um pouquinho do seu tempo para gente. Muito obrigada. Então vamos lá? Isso. Vamos aprender. Então, gente, olha, eu vou começar. Esse daqui, olha, o que a gente fala é o ponto pipoca. Olha, esse falo... é o pipoca? Per Perdão. Esse daqui é o ponto smoke ou casinha de abelha. Tá. Ele pode ser usado, olha, aqui até coloquei umas pérolas, tá vendo? Pra poder incrementar um pouco. Uhum. Você pode fazer ele em peseira, pode fazer em, em bolsa. Manta de bebê fica maravilhoso esse ponto. E é uma oportunidade pra poder você aprender mais um pontinho aqui com a gente, tá? Então, vamos lá. Você vai precisar, você vai fazer do tamanho que você quiser e você faz uma base nele. A gente fa fala que ele tem que ser múltiplo de seis mais um para poder começar. Então, eu vou fazer uma basezinha aqui, olha. Vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui 13 pontos para eu poder fazer uma amostra para vocês. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, olha. Agora, gente, eu venho aqui no primeiro, já vou começar a fazer o ponto. Faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, vou pular dois pontos de base e vou fazer um ponto V. Um Vzinho, olha, que é um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, aqui, olha, ficou um Vzinho. Vou repetir, duas correntinhas... Pulo dois, um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo dois, um vezinho. Ó, ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. E vou fazendo isso daqui por toda a minha carreira, olha. Vocês viram que como eu comecei, eu vou finalizar, olha. Fiz duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Então, essa é a nossa primeira carreira. Agora, gente, eu vou subir aqui três correntinhas, olha, uma, duas, três. Viro o meu trabalho e agora, gente, eu vou trabalhar aqui nesse ponto, olha, nesse vezinho, no primeiro vez, ponto alto, eu vou trabalhar ponto puff, olha, que, como é que é o ponto puff? É uma variação do ponto pipoca. Eu vou laçar, eu vou pegar aqui, olha, por baixo, tá? Vou, enlaçar, vou abraçar o meu ponto... Puxo uma laçada, deixo na agulha. Laço, puxo outra laçada, deixo na agulha. E mais um, ó. Agora eu vou tirar dois, vou tirar tudo aqui, as, todas as minhas laçadas e mais um. Vou fazer uma correntinha de separação e venho, olha, para o próximo ponto alto. Vou trabalhar também aqui, olha, nesse intervalo, vou fazer o quê? Três pontos altos, olha. Um, dois, três, uma correntinha de separação e mais três pontos altos neste meu intervalinho aqui, ó. E agora eu vou fazer a mesma coisa, o ponto puff, neste ponto que sobrou da minha carreira anterior, ó. Então, vamos lá. Um, dois e três. Três, tá? Fecho. 
E olha, e agora vou passar direto para o próximo ponto, ó. Vamos lá fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Ponto puff, um, dois e três. Fecho, venho, vou fazer três pontos altos aqui nas minhas correntinhas. Uma correntinha de separação. Três pontos altos. E mais o ponto puff, ó. Um... Dois e três. Eu já vou mostrar pra vocês como é que fica, ó. E finalizo com um ponto alto, tá? Olha como ele ficou aqui, olha. Fica aqui o ponto puff abertinho. E agora, nessa próxima carreira, eu vou fechar, olha, a minha terceira carreira. Vou fazer o quê? Subo três, mais uma correntinha, viro, faço um ponto alto, que é para poder fazer a base para a próxima carreira, tá? E vou fazer, olha, duas correntinhas, venho aqui no meio dos meus pontos altos, faço um ponto baixo. Duas correntes, venho aqui, olha, entre os pontos e faço um leque. Duas correntinhas, ponto baixo entre os pontos altos. Duas correntinhas e o meu lequinho final. E agora, gente, nós vamos repetir, olha. Só que agora eu vou formar... Ele, ele não fiz aqui abertinho, olha, uhum. e fechadinho? Agora eu vou fechar aqui novamente, ó. Vou mostrar pra vocês. Faço três correntes. E três pontos altos aqui dentro, ó. Que agora eu vou fazer só meio ponto. Parece difícil, gente, mas não é. Vocês vão entender agora como é que vai fazer. Olha, agora aqui eu vou... Não sobrou aqui essa perninha do meu lequinho? Eu vou fazer o ponto puff, ó. Um, dois e três. Fecho. E agora vou continuar, ó. Venho aqui pro meu lequinho. Onde é leque, eu faço... Ponto puff. Faço meus três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha e mais três pontos altos. E mais o pontinho puff aqui, ó. Um, dois e três. Tá vendo? Então, uma carreira a gente começa pela metade do ponto, para ele poder formar, e a gente vai alternando. Olha, aqui eu tenho um mais adiantado, para vocês verem. Ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui ele vai fechando e lá ele vai abrindo. Uma carreira fecha, a outra abre. E vocês podem colocar uma pérolazinha aqui, olha, só para poder fazer um enfeitinho, ó. Vou colocar aqui. Passo a pérola. Ó, e vou prendendo. Com o mesmo fio, olha, a gente vai colocando um... Como, um agrado. Fez aqui é, como eu fiz nesse daqui. Que tipo de roupa, que tipo de peça você acha que fica legal com esse ponto? A manta de bebê fica linda. Manta de bebê, né? Maravilhosa. Você foi fazendo, eu fui lembrando, é. pensando no meu Bernardo, é. que está para nascer em Ai. maio. Olha que delícia. É. Bolsa fica bonita, é uma bolsa. Esse, fica esse daqui bonita. que ponto é? Esse foi aquele que nós ensinamos na como outra aula. Como é que ele chama é mesmo? É o ponto fantasia. É o fantasia. É o fantasia. Que é lindo, lindo, lindo. E agora qual é o próximo ponto que a gente vai aprender? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês a diferença entre o ponto pipoca e o ponto Puff, que ah, é que eu então tinha esquecido. segura aí um pouquinho e a gente volta já tá já. Bom. Você que não sabe a diferença, vai aprender. Pegou esse primeiro? Ó, pode incrementar já a manta de bebê, tá bom? Mas antes disso, antes de eu voltar lá com a Rita, eu quero falar pra você o seguinte. Exatamente uma e meia. E a Delínia pediu pra fazer uma interferência exatamente uma e meia, porque eles falaram que vão fazer uma loucura. A fábrica deu uma parada agora. Vamos lá, Rita, vamos continuar. Então lá. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença do ponto pipoca e do ponto puff, tá? O ponto pipoca, olha, a gente vai fazer uma base, tá? Fiz aqui uma base só pra poder mostrar pra vocês. E nós vamos trabalhar com ponto alto, olha. Então, eu vou pular dois, eu venho no mesmo espaço e vou fazer aqui, olha, cinco pontos altos. Então, vamos lá. Dois, três, quatro e cinco. 
Agora o que, que eu faço? Olha, alonguei aqui, eu vou tirar a minha agulha, vou pegar aqui ó, no primeiro ponto, vou lá no último e laço. Ó, tá vendo? Então aqui eu formei uma pipoquinha, ó. Uhum. Faço duas correntinhas de separação, pulo dois, vou fazer a mesma coisa. No mesmo espaço eu vou fazer cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Alongo um pouquinho, tiro a agulha, pego do primeiro e vou lá e pego o último, ó, e fecho, tá? Ele vai ficando a pipoquinha, ó, tá? Esse daqui é o ponto pipoca. Agora, olha, a diferença do ponto puff, que é esse daqui, ó, como ele fica fofinho. Às vezes as pessoas, elas se confundem, mas eles, eles se parecem, mas um é ponto alto, o outro é com laçada. Tá. Então, olha, vou fazer um ponto puff, olha, como é que eu vou fazer? Lacei, venho no meu espaço e vou fazer, olha, uma, laço, puxo duas, laço, puxo três, laço, puxo quatro. Aqui você faz o tamanho que você quiser. Fecho e fecho aqui final. Olha, ele vai ficar assim, ó, fofinho também, só que diferente do outro. Vamos lá, mais uma. Pulo dois, vou fazer as laçadas, ó, um... Dois, três e quatro. Fecho e fecho. Olha aqui, então, gente, pra vocês verem. Vou botar bem aqui pertinho, ó, um e o outro, ó. Esse daqui é o ponto puff e esse daqui é o ponto pipoca, tá? Uhum. E vocês podem fazer esse daqui, olha, em uh, fazer quadradinhos. Vocês podem fazer aqui, esse daqui é o ponto puff. A gente pode fazer também como ponto pipoca. É uma variação que você pode usar em várias peças. Maravilha. Tá? Deixa eu te perguntar, você dá aula? Sim, a gente, eu faço lives, tá. né? E a gente, por enquanto, não estou fazendo ainda as, live, as aulas presenciais. Mas online, sim. Sim, online, Se alguém sim. quiser fazer aula com você, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar pode, em contato? Pode, pode entrar em contato. Então, eu vou passar aqui os contatos da Rita e aí você vai ser bem acompanhada, tá? Ela tá no bazarritz.com.br, é o site. Isso. No Face, é Ritz Bordados ou Rita Vloit. E no Instagram é bazar underline hits com dois T's ou Rita Vloit. Isso mesmo. Notou? Se quiser, manda um WhatsApp que aí fica mais fácil, né? Anota esse aí, ó. 119 9659 0658. 119 9659 0658. E tem o YouTube lá que é o Bazar Hits e Rita Vloit com bastante dica pra você. Verdade. Muito obrigada. Uma Pode linda tarde. Minha. Beijo na Muito família obrigada. e até a próxima, Se tá Deus bom? Se quiser. Muito obrigada. Você gente. já sabe, né? Aqui comigo. Se empolgou pra fazer aquele crochê maravilhoso? Quem sabe fazer uma roupa nova até pra você, uma bolsa. Agora vamos cuidar do rosto? Vamos?